हेलो एवरीवन वेलकम एंड नमस्ते आज को यो सेशन में तब आर लाइफ स्वागत है आज हम यारों क्या पॉन को लॉ को जून 2024 को क्वेश्चन सर्वे डिस्कस करते हैं सो यस मैं हमी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर्वे डिस्कस करने चाहिए ना जून चाहिए 25 क्वेश्चंस वन मार्क्स इसको इस्तेमाल सोच सा हमी खाली ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन सर्वे � तर कहीं कहीं देर माइट बी अ सर्ट ब्रेकडाउन जिसमें चाहे टू पॉइंट फाइव मार्क्स इज को हिसाब से कुछ सर्ट नोट्स देखना को लगी या कुछ डिफ्रेन्सिट टेबल टेबल डिफ्रेन्सिट कर सो तर इसमें फाइव मार्क्स इज को हिसाब से पांचवटा कोईसन सोधे ओवरअल कोईसन पेपर को एकदम इजी कोईसन पेपर क्योंकि जो क्लास में टीचर ने पढ़ाई जो क्लास में टीचर ने इंपोर्टेन्ट टिक लगाया बाटन ही क्वेश्चन सरोस होते कुछ सर रा इसमें कुने भी नहीं किसी भी को केस लो जरूर बनाया रा ट्रिकी इसाबले स्टूडेंट को जब बियोंड द एक्सपेक्टेशन नॉलेज टेस्ट करने इसाबले कुने भी नहीं क्वेश्चन सोते कुछ सही ना किने बने उसे भी नहीं आम्रो कैप वन लेवल बने को वर्किंग लेवल ना बायरा बेसिक � जिसमें व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस मैंने उसको देखो सर सो एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नथिंग टू बी कंफ्यूज्ड अबाउट राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स मैंने रहा हमने इम्पोर्टेंट ही टिकला वाले करा सम आई ना सो ड्यूटीज को इसमें उसको देखो सर ना जनरली राइट्स ही करा उसको कुने पार्टनर ले कुने औरों प्रोविजन ले कुने रिस्ट्रिक्शन लगाए को कारण ले गढ़ दखिरी या उसको नेचर ऑफ पार्टनरशिप को इशारे कुने रिस्ट्रिक्शन करें चलने से डिफरेंट थिंग अदर देन दैट जनरल रूल इज दैट एवरी पार्टनर हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द फॉर्म अन्य एवरी पार्टनर आल्सो हैज द राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स कि न वनी कैपिटल लगाइए को सा एवरी पार्टनर हैज द कंट्रीब्यूशन इन द बिजनेस ऑफ द फॉर्म दे वर एवरीबॉडी शुड हैव द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स हिसाब किताब के बाहरा को सा अन्य आम्रों से बिजनेस कता गया को सब बनेरा ऐडना पाऊंगी अधिकार होन्स so every partner has shall be entitled to have access to the accounts and books of the firm. And if a partner intends to get a copy of it, कसे लाइचे, अम्लाई और मलाई और एक कॉपी दिनों से बनेर बने, profit and loss balance sheet, whatever को चाहे बने, तेस्तो अवस्था में just ले books of accounts आरु ऐड सा, just ले जिम्मेदारी जिम्मेदारी देगो सा, he shall prepare a copy of original document and provide such to a partner upon putting his or her signature. तेस्तो extract कि नॉन every time दिनों को लागे पनी uh, it would not be feasible. They were proper uh, governance source for me. form let's say Joe partner books of account ko like responsible sir. Us let's say just like Jaya go. Us like signature gara a copy of the dinner socks about. This degree right to share the profits. I know generally partnership agreement lay mention gari go on the profit sharing ratio kyo on era. तर कोई लेकर ही प्रॉफिट सेलिंग रेशियो मेंशन ना करता है ये प्रोरेट आवेशिस मने को मतलब डिपेंडिंग अपन डी इम्प्लीमेंट ऑफ कैपिटल है ना कंपनी में ये फॉर्म में चाहे उन्हें कैपिटल को शेयर करती है तो आधार में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन होना सकता है सो इरेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ए the right to share profits equally बना रहा है ना ऐसा, so you don't have to get confused कि ना मनी अंदर और को word use करेगा सा, unless otherwise specified बना रहा है कि ना मने मतलब तबाय लागी नहीं बने generally partnership agreement में खुला हो सके कती कती percent profit sharing होना चाहिए तबाय ले accounting में अपनी ये करा पढ़ने वाली होगा सा, ये accounting करता है लेकिन तबाय ला था सा कुन रेशी बनने करा, तारा यदि mention कर देना बने बने they have equal rights यदि तेस्तो बनी अवस्था में छोटे उन्नत सकने अवस्था आए बनी तेस्तो अवस्था में से प्रोरेटा बेसिस जनरली बेस्ड ऑन द कैपिटल कंट्रीब्यूशन का आधार में हमले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड इट सेल बी शेयर टू प्रोरेटा बेसिस इफ सच प्रोविजन डजन डज नॉट एक्जिस्ट इन द एग्रीमेंट अनि राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से जब यदि कंपनी को प्रॉफिट बैक होता है बने मात्रे इलिजिबल होने से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मने को जो कैपिटल इंप्लॉयड होने से पार्टनर को तो इसको लगी इसको लगी ऑब्जेक्ट में अपनी देरी जितनी क्वेश्चन सोधे कोचे इसको बारे में है ना ऑब्जेक्टिव में अपनी क्वेश्चन सोधे कोचे तो इस तो अवस्था में 
इंट्रेस्ट तेरे खेरे मात्रे पेमेंट करें इंचा जति खेरा फॉर्म ले प्रॉफिट कमाए कोस यदि प्रॉफिट ए कमाए कोस है ना बने इंट्रेस्ट दिने बनने पर आ मुद्दे सो इट्स हेल्प बी पेड वनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स तेज पची राइट टू इंट्रेस्ट ऑन एडवांसेस एडवांसेस बने को यदि कैपिटल बंदा एक्स्ट्रा कॉस्टली कोई लिखा है कंपनी में कोई लिखा है फॉर्म में से पैसा चाहिए रखो उनसे तर तेज तो बेला में से हमले बैंक बाटा लेता खिली दे रही लीगल प्रोसेसेस हरो दे रही डॉक्यूमेंटेशन को प्रोसेस हरो दे रही फॉर्मेलिटीज हो ऑब्जर्व करना पड़ने उनसे तो ये वास्तव में कोई पार्टनर ले हमले तो पहले कंट्रीब्यूट त्यो पार्टनर जस्टले एडवांस चाहे जस्टले एडवांस देखो सब बिजनेस में एक्स्ट्रा पेशल लगाया को सब कैपिटल बंदा पाए तेस्तो अवस्था में चाहे उसको उसले दिए को कंट्रीब्यूशन में ही सेल बी इंटाइटल टू द इंटरेस्ट तारा नॉट एक्सीडिंग टेन परसेंट वाने को जनरली चाहे सिक्स परसेंट देखी टेन परसे� six percent, ten percent, twelve percent, I know, and it is anything or as mentioned by the agreement manner. Dela is on Kodena student Jukira is mentioned by the agreement manner. Matik Lagoman, the Aina shall not exceeding say ten percent on the body of the Vaina one. On Kodi general, let's say class from Padakiri Indian Contract Act, yeah, Indian Partnership Act, only reference Lera Polida Conson. The Indian Partnership Act must six percent manner. Lehasa, the six percent puny objective question was for the one, the six percent tick loan in, and the Nepal Co Partnership Tremosarco shall not exceed ten percent Matik Lagoni. तेजपाजी नेक्स्ट में राइट टू पार्टिसिपेशन अनि ये वाले को प्रत्येक पार्टनर को राइट होने चाहिए कि उसको कुरापनी अगले रखना पाए उस बिजनेस में उस उसको कुरापनी और ले सुन्दरी नो पड़ता सो दैट ही हैज द राइट टू डू दैट अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स जनरल मैटर्स आर डिसाइडेड उन्हें थर्ड पार्टी लाई पेमेंट करो मान लियो एबीसीडी बनने फॉर्म सा एबीसीडी चार जनों को फॉर्म सा ये वाला बिजनेस करा कुछ न जैसे मैं ये एक्स बनने बेंडर सा बेंडर ले फॉर्म लाई कुने सामान सप्लाई करी को थियो तो अरा त्यो बेला में पैसा पे पे करने बेला में मान लियो एबी या डी कुने थियन तो सी लाई तो पैसा रिम्बोर्समेंट करना पड़ने होने चाहिए आई ना ये तो जनरली पनी लॉजिकली नहीं बुझने को रहा अब किन्हें ये लेखे था लॉजिकली बुझने वाली किन्हें ये लेखे था वाली क्वेश्चन का आंसर थे किन्हें वाले यो ना उस यो ब्राउन ना उस की पार्टनर बाबी चिता कम फॉर्म को बिहार में गौर नहीं पड़ी आज है ना किन्हें बने थे म्यूचुअल एजेंट हो ते ही बारे उसले गौर बने हमें किन्हें तीनों पड़े ये तो फॉर्म के लाये गौर आओ हमले बिजनेस लाये गौर आओ हमले किन्हें एक्स्ट्रा तीनों पड़े पढ़ने को तो चाहे ना उस किन्हें बने he has paid it out of the pocket फॉर्म ले पे करने पड़ने पैसा उसले अपने पॉकेट बटा पे करा सके बने तेज़ तो अब इसमें other will have to reimburse him or the form will have to reimburse him right to retire right to retire बने को business छोड़ना पावनी so uh, the provision of retirement is based on terms and conditions of the agreement. Generally, agreement ma lehe ko uncha. Tara, it is certain period of time. Just the one, three years ko lagi partnership honi sa bani lehe sa bani. Three years ma chay, ah, chay the partnership shakin chay. Yeah, I mean, yo kam particular orda kune kune orda chay venture gar rakho sa. Yo 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 chay particular kam ko lagi, particular task ko lagi chay. I mean, oru partnership ho bani. Ratiyo particular task based partnership ho bani. Task shakhi pachi chay partnership inda puncha. The person has the right to retire. अनि ते ऐ ऐ कुनी कुरा mention करो इसने eight wheel बनने होंगे eight wheel बनने को तो आपने इच्छा अनुसार ऐ eight wheel है ना योजने आपने इच्छा अनुसार ऐ की कुरा mention बाको से ना कुनी task को लागी पनी है ना कुनी period को लागी पनी है ना इच्छा अनुसार तर इच्छा अनुसार बनने में ऑयली आयरन्स ऑयली छोड़े जाने बनने होते हैं ना उसलिए त given application or say they will have to at least notify the firm that he is not being able he will not continue as a partner in that firm very third party or like notify government upon it that the processor on some test mammy or just discuss now and the other rights property of the partnership use got me a thorough for the for not for personal use they say for the purpose of the business of the firm that's the very right to represent on behalf of the firm you know when a partnership was a fundamental principle one one person one partner acting on as an agent on behalf of the other mutual agency you can represent the firm 
यदि कसैलाई पार्टनरशिप भनेको फेरि कम्पनी जस्तो हैन जसमा शेयर बेचेर हुन्छ पार्टनरशिप भनेको प्योरली बेस्ड अन ट्रस्ट हो त्यही भएर ए बी सी तीन जना छन् अब बी ले चाहिँ ई लाई पनि पार्टनर ल्याउ भन्दै छ भने ए र सी को राइट हुन्छ कि हैन हामी नल्याउने नगर्ने हामी त ए बी सी तीन जना मात्रै हाम्रो कुरा मिल्छ भनेर गरेको ई लाई त हामी चिन्दैन भनेर भन्न पाउँछ दैट इज इज राइट टु डिक्लाइन एनी वन एल्स कमिंग इन द पार्टनरशिप सो दिस आर द राइट्स अफ द पार्टनरशिप यो कुरा त तपाईहरुले एकदमै सिम्पल स्ट्रेट फरवर्ड तपाईले चाहिँ क्लासमा पढ्नु भएकै कुरा छ अनि अर्को क्वेशन छ जुन क्वेशन मलाई खासै चित्त बुझेको छैन किनभने यदि यसमा चाहिँ व्हाट आर द राइट्स अफ द पार्टनर्स भनेर पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप बिजनेस भनेर सोधेको थियो भने एक्सप्लेन अबाउट द रिलेसनसिप अफ द पार्टनर्स भनेर फाइभ मार्क्सको क्वेशन सोध्नु पर्ने जरुरी त थिएन मेरो विचारमा मेरो पर्सनल ओपिनियन हो यो फेरि किनभने किन भन्नुहुन्छ भने दिस अल्सो दिस द क्वेशन नम्बर टू को आन्सर अल्सो इन्कर्परेट्स क्वेशन नम्बर वनको आन्सर टू सर्टेन एक्सटेन्ट र यो कुरा तर प्रुफ पनि छ छ स्टेट आन्सर पनि त्यही कुरा भनेको छ हो यसमा भनेको भए चाहिँ होइन व्हाट इज द रिलेसनसिप बिट्विन द पार्टनर्स इन टर्म्स अफ एजेन्सी भनेर सोधेको भने हामीलाई म्युचुअल एजेन्सीको आधारमा एक्सप्लेन गर्नुपर्ने सिचुएसन भएको भए या व्हाट आर द रिलेसनसिप अफ द पार्टनर्स एन्ड द ड्युटिज अफ द पार्टनर्स टुवर्ड्स द पार्टनरसिप फर्म भनेको भए दुईटा क्वेसन अलग अलग हुन्थ्यो जसमा एउटामा राइट्स सोध्यो एउटामा ड्युटी सोध्यो भन्ने भन्न मिल्थ्यो तर यसमा चाहिँ सिमिलर नै क्वेसन हो यो यसमा अलिकति रिलेसनसिप अफ पार्टनरसिपमा हामीले म्युचुअल एजेन्सीको कुरालाई इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ र त्यो भन्दा बाहेक यसमा ड्युटिज अफ द पार्टनर्स यसमा राइट्स अफ द पार्टनर्स यसमा पनि लेखेको छ जस्तै हेर्नुहोस् राइट्स एन्ड ड्युटिज अफ द पार्टनर्स यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ सो यो माथिको कुरा त सेम पोइन्ट्सहरू फेरि नै आइहाल्यो होइन सो अकर्डिङ टु सेक्सन टुवेल्भ अफ पार्टनरसिप रिलेसनसिप अफ एन्ड द राइट्स एन्ड ड्युटिज अफ पार्टनर्स हेल्प बी डिटर्मिन बाई द एग्रिमेन्ट कन्क्लुडेड अमङ्ग देम विच मे बी म्युचुअली डिल डिलिङ अर इन रिटर्न फर्म मेरो विचारमा चाहिँ यसको सट्टामा होइन तपाईँले अगेन यो सजेस्टेड आन्सर हो सजेस्टेड आन्सर भनेको मतलब तपाईँले यसरी आन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ भनेको यही नै हन्ड्रेड पर्सेन्ट करेक्ट हो यो लेखेन भने तिम्रो मार्क्स काटिन्छ भनेर भन्न खोज्या चाहिँ होइन त्यही भएर बेस्ड अन द रिजनेबलनेस जस्तै क्वेसनमा सोधेको छ रिलेसनसिप बिट्विन द पार्टनर्स भनेपछि त हाम्रो इच पार्टनर इज कन्सिडर्ड एज द एजेन्ट अफ द अदर पार्टनर द राइट वर्ड राइट सेन्टेन्स हो नि यसलाई डिस्क्राइब गर्ने होइन म्युचुअल एजेन्सीको कुरा सो मेरो विचारमा चाहिँ प्याराग्राफ नम्बर वानमा इट इज बेटर इफ यू डिफाइन म्युचुअल एजेन्सी हेर म्युचुअल एजेन्सी होइन जस र जसमा चाहिँ भनौँ न ट्रु टेस्ट अफ पार्टनरसिपको कुरा हामी लेख्छौँ लेख्न सक्छौँ किनभने रिलेसनसिपको कुरा गरेको छ नि अनि एउटाले गरेको कामको लागि अर्को रेस्पोन्सिबल हुन्छ भन्ने कुरा होइन र यसको चाहिँ अर्को राइट के हो जुन अघि हामीले जुन राइट टु इन्डेमिनिटीको कुरा होइन यो सर्टेन कुरालाई स्पेसिफिक भएर लेख्न सकिन्थ्यो आन्सरमा लेख्न सकिन्छ र यहाँनिर चाहिँ अलिकति जेनरल फर्मेटमा सजेस्ट ट्रान्सफर दिएको छ यसमा राइट्स एन्ड ड्युटिजलाई मेन्सन गरेको छ इन केस देर एक्जिस्ट द पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट द टर्म्स अफ एग्रिमेन्ट सेल बी एप्लिकेबल एन्ड इन सच नो एग्रिमेन्ट एक्जिस्ट प्रोभिजन अफ सेक्सन थर्टिन टू ट्वेन्टी सिक्स सेल बी एप्लिकेबल भनेर भनेको छ विच इज द जेनरल आन्सर अगेन एज आई टोल्ड यू आई वुड रिकमेन्ड यू टू राइट ए स्पेसिफिक आन्सर बेस्ड अन द रिलेसनसिप अफ द पार्टनर्स बिट्विन इच अदर एन्ड हाउ दे आर एकाउन्टेबल टू द थर्ड पार्टी हाउ दे आर एकाउन्टेबल टू इच अदर हाउ द फर्म इज एकाउन्टेबल टू देम एन्ड हाउ दे हेभ द राइट अगेन्स्ट द फर्म एन्ड राइट अगेन्स्ट द थर्ड पार्टी भन्ने कुरालाई डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ त्यसपछि क्वेसन नम्बर टू यसमा नि फाइभ मार्क्सकै सर्ट आन्सर क्वेसन त लेखाएको छ तर यसको वेटेज र माथिको वेटेज तपाईँले हेर्नु भने यस्तो सेम थिङ फाइभ मार्क्सकै क्वेसन सोधेको छ किनभने तपाईँले लेख्नु पर्ने कन्टेन्ट वुड बी सिमिलर कन्टेन्टको वेटेज हेर्ने भने एक्सप्लेन द टर्मिनेसन अफ एजेन्सी बाई ल हामीले एजेन्सीको च्याप्टरै पढ्छौँ होइन जसमा प्रिन्सिपल एजेन्ट एजेन्टको कुरा गरिन्छ र एजेन्टले गरेको कामको लागि प्रिन्सिपल लायबल हुनुपर्ने लायबल हुने कुरा किनभने यदि एजेन्ट चाहिँ कुनै काम गरेर एजेन्टलाई एजेन्टलाई चाहिँ अपोइन्ट गर्ने भनेको प्रिन्सिपलले हो प्रिन्सिपलले हो सो प्रिन्सिपल कतिपय ठाउँमा आफै काम गर्न नसक्छ आउ आउटर कुनै कतिपय ठाउँमा चाहिँ ऊ आफै इन्भल्व नहुन सक्छ त्यस्तो अवस्थामा उसले एजेन्टलाई अपोइन्ट गर्छ र एजेन्टले जब थर्ड पार्टीसँग डिल गर्छ इन द केपेबिलिटी अर इन द केपेसिटी एजेन्ट इन द इन द के हिज केपेसिटी एजेन्ट एजेन्ट त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ थर्ड एजेन्टले थर्ड पार्टीसँग डिल गऱ्यो भने पनि एजेन्टले थर्ड पार्टीसँग डिल गऱ्यो भने पनि रिलेसनसिप यहाँनिर कसको इस्टाब्लिस भइरहेको छ प्रिन्सिपल र एजेन्टको रिलेसनसिप इस्टाब्लिस भइरहेको छ होइन मैले एउटा क्विक रिभिजन गराइदिएँ अब यस्तो अवस्थामा के भन्छ भ
ल आफै अपरेट भयो जस्तै कुनै काम सक्यो कुनै कामको लागि अपॉइन्ट गरेका थिए एजेन्ट त्यो काम सक्यो भने एजेन्सी टर्मिनेट भएको मानिन्छ कुनै पर्टिकुलर टाइम पिरियडको लागि यो त कुनै कामको लागि थियो यो कुनै टाइम पिरियडको लागि भयो हैन कुनै जस्तो भनौ 6 महिनाको लागि एजेन्ट अपॉइन्ट गरे भने आफ्टर द एन्ड अफ 6 मन्थ्स इट इज डीम टु बी टर्मिनेटेड अटोमेटिकली सकेको मानिन्छ यदि प्रिन्सिपल या एजेन्ट प्रिन्सिपल या एजेन्ट कसैको पनि डेथ भयो यो मध्ये भने चाहिँ एजेन्सी टर्मिनेट भएको मानिन्छ किनभने प्रिन्सिपलले एजेन्टलाई अपॉइन्ट गर्ने भनेको आफ्नो काम गराउनको लागि हो यदि काम गराउने मान्छे नै छैन उसको डेथ भयो भने काम गर्ने मान्छेको पनि थर्ड पार्टी सँगको अप्लिकेशन या केही पनि बाकी रहदैन सो दिस इज सो देयर इज देयर इज अ टर्मिनेशन अफ द एजेन्सी त्यस्तै गरी इन्सोल्भेन्सी अफ द प्रिन्सिपल इन्सोल्भेन्सी यु अल नो कि लिक्विडेशन इन केस अफ कम्पनी इन्सोल्भेन्सी इन केस अफ एन इन्डिभिजुअल यदि ऊ टाट पर्टियो हैन मान्छे टाट पर्टियो उसले उसको लायबिलिटीजहरु एक्सिड गरे एसेट भन्दा बढी उसले पे गर्न नसक्ने अवस्थामा भने जब प्रिन्सिपल नै पे गर्न नसक्ने अवस्थामा छ भने त्यस्तो अवस्थामा एजेन्टले अब गएर प्रिन्सिपलको बिहाफमा कुनै थर्ड पार्टीसँग लायबिलिटीजहरु क्रिएट गर्ने कुनै एग्रीमेन्ट गराउने गर्न मिल्दैन त्यतिखेर एजेन्सी टर्मिनेट भएको मानिन्छ हेर्नुस बाइ ल किन भनिरहेको छ भन्दाखेरि ल अपरेट भएका कारणले गर्दाखेरि प्रिन्सिपल र एजेन्टको बीचमा चाहिँ एक्सप्रेस रूपमा कुनै कुनै कन्भर्सेसन नभए पनि उनीहरूले एकअर्कालाई चाहिँ हाम्रो टर्मिनेट गर्यौँ भनेर नभने पनि अटोमेटिकली यो कारणले टर्मिनेट भइरहेको छ डिस्ट्रक्सन अफ सब्जेक्ट म्याटर जुन काम गराउनको लागि एजेन्सी अपोइन्ट गरिएको थियो जुन सब्जेक्ट म्याटरको लागि त्यो सब्जेक्ट म्याटर नै डिस्ट्रोय भयो मिस्टर रामले मिस्टर श्यामलाई एजेन्ट अपोइन्ट गरेका थिए एउटा बिल्डिङ किन्नको लागि भूकम्प आयो बिल्डिङ चाहिँ जमिन मुनि धस्यो बिल्डिङै छैन डिस्ट्रोय भयो पुरै भनेपछि अब मिस्टर राम र मिस्टर श्याम बिचको पनि एजेन्सी टर्मिनेट भएको मानिन्छ किनभने जे काम गर्नको लागि जे वस्तुको लागि चाहिँ एजेन्सी क्रिएट गरेको थियो त्यो वस्तु नै छैन भने देर इज नो मोर एजेन्सी त्यसै गरी लिक्विडेसन अफ कम्पनी यदि कुनै कम्पनी आफैमा प्रिन्सिपल या आफैमा एजेन्ट हो भने कम्पनी लिक्विडेट हुने बित्तिकै कम्पनी लिक्विडेट भनेको कम्पनी कम्पनी चाहिँ डिजल्भ भयो अब सक्यो कम्पनी होइन व्हाट एभर द रिजन इज भनेपछि कम्पनी इज नट इन द पोजिसन टू गो इन टू एन एग्रिमेन्ट विथ एनी वन एल्स सो इफ द कम्पनी वाज प्रिन्सिपल देन अल्सो द एजेन्सी इज टर्मिनेटेड इफ द कम्पनी वाज एन एजेन्ट देन अल्सो द एजेन्सी इज टर्मिनेटेड बिकज दे ह्याव नो लङ्गर द एक्जिस्टेन्स अफ द राइट टू कन्डक्ट द बिजनेस त्यस्तै गरी सब एजेन्सी सब एजेन्सी भनेको मतलब यदि ए ले बीलाई एजेन्ट अपोइन्ट गरेको थियो बी ले सीलाई त्यही काम गर्नको लागि सब एजेन्ट अपोइन्ट गरेको थियो बाइ परमिसन अफ ए जेनरली सब एजेन्ट सब एजेन्ट चाहिँ अपोइन्ट गर्ने भनेको बाइ परमिसन अफ प्रिन्सिपल हुन्छ वेन द मेन एजेन्ट इज रिमुभ अब जस्तो यस्तो अवस्थामा ए ले बीलाई नै हटाइदियो भनेपछि बी र सीको रिलेसनसिप पनि अटोमेटिकली टर्मिनेट भएको मान्छौँ हामीले होइन बिकज सीको रिलेसन त ए र बीको रिलेसनको आधारमा थियो ए र बीको रिलेसन नै सक्यो भनेपछि बी र सीको रिलेसन पनि सकेको मान्छौँ हामी कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त केही पनि गाह्रो छैन अब त्यसपछि नेक्स्टमा छ व्हाट इज क्वाजी कन्ट्र्याक्ट अब अगेन दिस दिस वर्ड इज प्रोनाउन्स्ड इन अ डिफ्रेन्ट वे इन इन डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सर्कमस्टान्सेस होइन क्वाजाई पनि भनिन्छ यसलाई सो हामीले चाहिँ सजिलो आई क्वाजी भन्ने वर्ड युज गर्छौँ व्हाट इज क्वाजी कन्ट्र्याक्ट एक्सप्लेन एक्सप्लेन अलङ्ग विथ टाइप्स एन्ड एक्जाम्पल्स भनेर भनेको छ सो क्वाजी कन्ट्र्याक्टको कुरा चाहिँ हाम्रो जुन मुलुकी देवानी संहिता ऐन या या चाहिँ नेसनल सिभिल कोड एक्ट छ त्यो त्यो अनुसार चाहिँ च्याप्टर नम्बर च्याप्टर सेक्सन फाइभको च्याप्टर नम्बर फिफ्टिनमा छ यसको कुरा होइन च्याप्टर नम्बर फिफ्टिनमा छ जो चाहिँ सेक्सन सिक्स फोर्टी एटदेखि यसको सुरु छ सेक्सन सिक्स सिक्सटी टूसम्म सेक्सन सिक्स फोर्टी एटदेखि सिक्स सिक्सटी टूसम्म चाहिँ क्वाजी कन्ट्र्याक्टको बारेमा दिएको छ विथ टाइप्स एन्ड एक्जाम्पल्स यसमा चाहिँ सिचुएसन्सहरू डिस्क्राइब गरिएको छ सो अलमोस्ट थर्टिन सेक्सन साथ दिएर द्याट गिभ यू द एक्जाम्पल अफ व्हाट क्वाजी कन्ट्र्याक्ट सिचुएसन इज भनेर सो क्वाजी भनेको सेमी जुडिसियल पनि भन्छौँ हामीले सेमी जुडिसियल पनि भन्छौँ यसलाई स्युडो भन्ने वर्ड पनि युज गरेको छ स्युडो र यसमा क्वाजी भनेको मतलब सेमी जुडिसियल या या चाहिँ भनौँ न जहाँनिर डिरेक्ट डिरेक्ट दुईटा पार्टी बिचको कुनै कन्ट्र्याक्ट नभए तापनि होइन एक्सप्रेस वेमा कुनै दुईटा पार्टी बिचको कन्ट्र्याक्ट नभए तापनि जहाँनिर चाहिँ राइट्स एन्ड लाइबिलिटिजको कुरा अराइज हुन्छ होइन बाइ द अपरेसन अफ ल अर यू क्यान से बिकज द ल रिकग्नाइजेस द सिचुएसन एन्ड देन ल रिकग्नाइजेस द राइट्स एन्ड लाइबिलिटिज त्यस्तो अवस्थालाई हामीले क्वाजी कन्ट्र्याक्ट भनेर भन्छौँ या क्वाजाई कन्ट्र्याक्ट भनेर भन्छौँ क्वाजाई कन्ट्र्याक्ट भनेर भन्छौँ होइन वट एभर सो फर फर द इजिनेस आई एम युजिङ द
यो अवस्था में जो तेरहटा सेंसन छ जस्ते अब तब एक्जाम में कि कुरा को बीच डिफ्रेन्स अलग बुझ् पर्ची डक्ट्राइन अफ अनजस्ट इनरिचमेंट अनजस्ट इनरिचमेंट यो छुट्टे सेक्शन हो रजी कंट्रैक्ट को छुट्टे कुछ तर क्वाजी कंट्रैक्ट भि इसको प्रिंसिपल लागू हो प्रिंसिपल को गंध महसूस कर सकूँ क्योंकि सर्टेन कुछ नो वन कैन टेक द बेनिफिट अफ द अदर पर्सन या नो वन कैन गेट रिच एट द एक्सपेन्स अफ द अदर पर्सन भाई प्रिंसिपल क्वाजी कंट्रैक्ट में लागू हो सो हम अब कुछ अरुण टाइम में डॉक्टर नाइफ अंजेस्ट डॉक्टर नाइफ अंजेस्ट इन्वेस्टमेंट को डिस्कस कर आज को चैप्टर में आज को सेंसन में हम ये पोसिबल से डिस्कस कर फोकस हो सेंसन सिक्स फोर्टी एट अफ चैप्टर फिफ्टीन अफ सेंसन फाइव अफ नेशनल सीविल कोड एक्ट सो क्वाजी मीन्स स्यूडो स्यूडो अगेन्स्ट सीमी जुडिशियल देर फोर क्वाजी मीन्स स्यूडो कंट्रैक्ट और सीमी जुडि तब और स्यूडो भर्ड राइन सीमी जुडिशियल कंट्रैक्ट में लेखन सकूँ दीज कंट्रैक्ट्स आर नट मेड बाई इंटेन्सन अफ द पार्टीज क्योंकि इंटेन्सन अफ द पार्टीज भाई तो एक्सप्रेस कंट्रैक्ट भैया तो सीमी जुडिशियल या स्यूडो भर्ड यूद यूज होते थे वाला रैदर दे आर इंपोज बाय ल जैसे ल ने क्रिएट करने हो ल राइट्स एंड अब्लिगेशन्स इन केस एनीबडी हेज डन सर्टन लीगल वोलेंट्री और यूनिटरल वर्क दैट क्रिएट्स जुरुडिशियल रिनेसनशिप इंडाइरेक्ट कंट्रैक्ट और क्वाजी कंट्रैक्ट इज डीम टू हेव बीन मेड इसेंसिस्स अफ भैलिड कंट्रैक्ट मे बी एब्सेंट ते भर तो क्वाजी कंट्रैक्ट या सेमी जुडिशियल भो न भाई तो भैलिड कंट्रैक्ट भो सेमी जुडिशियल भाई वर्ड यूज होते थे सो इसेंसिंग क्यारेक्टर्स अफ कंट्रैक्ट अंतर्गत है दुईटा अफर एंड अफर ही होने पड़ने लीगली इन्फोर्सिब ल होने पड़ने कंट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग या कंट्रैक्ट मस्ट बी इन डकुमेंट्री फर्म होने अस पे देर मस्ट बी अ भैलिड कंस्टिट्यूसन होने पड़ने क्लियर एंड अनएम्बिगुअस कंट्रैक्ट कंस्टिट्यूसन होने इत्यादि कुछ नक्शन भो सो डे सो सीम्पल वर्ड्स में भन्न पाद यो सीचुएसन जो सीचुएसन कुछ कागजी रूप में या कुछ पार्टी बीच डिसाइड भेन तर ते सीचुएसन को कारण राइट्स एंड अब्लिगेशन्स क्रिएट होने दैट इज नन एज क्वाजाई कंट्रैक्ट क्वाजी कंट्रैक्ट और सेमी जुडिशियल कंट्रैक्ट सीडो कंट्रैक्ट सेम थिंग अने वाने दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल अफ इक्विटी अधिकार इन केस अफ इंडिरेक्ट और क्वाजी कंट्रैक्ट इज मेड लाइब्रेटी सैल बी क्रिएटेड अफकोर्स कंट्रैक्ट भेज लाइब्रेटी तो क्रिएट भैन हाल नए तो कंट्रैक्ट तो पूरे आए लाइब्रेटी सैल बी क्रिएटेड बाय द सेम फैक्ट तो इवेंट को कारण अब बि बिफोर रिडिंग दिस आई लाइक टू टेक यू टू द डकुमेंट जिसमें चाहे हम मूलुकी देवानी संहिता ऐन को यह मैं सीविल कोड एक्ट अंतर्गत चैप्टर फिफ्टीन जो मैं एक्सट्राट कर रखे रई विल प्रोभाइड यू दिस डकुमेंट एज वेल अल दो यू कैन गुगल इट तब मजा पाँच गुगल में तैयले सीविल कोड एक्टर डाउनलोड कर गए इंटायर तेस में सेंसन फिफ्टीन मात्र चैप्टर फिफ्टीन में गए रिफर कर दिज दिज अल थिंग्स आर इन देयर ते भी तब इजी हो आई जस्ट इन्क्लूड यू इन द डिस्क्रिप्सन टू डाउनलोड दिस सो प्रोविजन रिलेटिंग टू इंडिरेक्ट कंट्रैक्ट्स और क्वाजी कंट्रैक्ट्स इसमें इंडिरेक्ट कंट्रैक्ट और क्वाजी कंट्रैक्ट सेंसन सिक्स फोर्टी एट डिफिनेसन दिए है डिफिनेसन में हम अलग भर्खर हमें डिस्कस गये सो वी नट इट लाइन बाय लाइन अब आई जस्ट क्विकली गो थ्रू वट दिस इज ट्राइंग टू से इफ अदर्स प्रोपर्टी इज मैनेज वोलेंटरली नट टू बी एवेन्ड अन हम लाइब्रेरी इस नेगोसिएम जेस्टिओ भाई नेगोसिएम जेस्टिओ खास में मैनेजमेंट अफ बिजनेस हो तबन इसको नोट बना हो मैनेजमेंट अफ बिजनेस हो है इसमें चाहे दुईटा कुरा होता नेगोसिएम जेस्टिओ भो डोमस डोमस ने नेगोसी भोमिनस नेगोसी जिस को बिहाफ में काम कर जिस को बिहाफ में काम कर जिस को बिहाफ में काम कर जिस को अल्टिमेट लाइबिलिटी अराइज होने हो तेल हमें डोमिनस नेगोसी भो नेगोसिएम जेस्टिओ जिस काम कर रहा हो जेनरली है जो द वन हु इज मैनेजिंग द बिजनेस सो जस्ते सीम्पल इक्जापल भन्न पर्दे है तब को छिमेक दस को बिदा में बाहर जानूक थी तेखे चाहे तब को छिमेक को गेट में कसले 
भनौँ न मोटरसाइकलले हारेन कुनै गाडी एक्सिडेन्ट भएर गेट भत्कियो या गेट फुट्यो अब उसको घर उसको चाहिँ घरमा भल्नरेबल छ चोरी हुन सक्छ भन्ने हिसाबले तपाईँले चाहिँ उ आउनु भन्दा अगाडि नै तपाईँले ल मानौँ कुनै हिसाबले कन्ट्याक्ट भयो भने केही भएन भने तपाईँले चाहिँ मान्छे बोलाएर रिपेयर गर्नुभयो गेट सबै लक सकलाएर राखिदिनु भयो तपाईँको चाहिँ पाँच हजार रुपियाँ खर्च भयो त्यसमा भनेपछि तपाईँ र तपाईँको बीच छिमेकी बीच कुनै कन्ट्याक्ट भएको थिएन नि एक अर्काले यस्तो गरिदिने भनेर तपाईँले भोलेन्ट्रेली एक्ट गर्नुभयो नि भन्छु त्यस्तो अवस्थामा राइट क्रिएट भयो र त्यस्तो अवस्थामा यू ह्याभ द राइट टू राइट टू ओप्टेन द मनी फ्रम यू ह्याभ द राइट टू ओप्टेन द मनी फ्रम युअर नेबर होइन र इफ अ पर्सन म्यानेजेज अर अपरेट्स अ बिजनेस property of another person on his own or without the information the or to or the authority from that other person the person shall so long as such business property continues to exist not abandon such business property without handing it over to the other person his or her successor agent until that other person removes him or her bhanera bhaneko cha so we can also consider yesko language ma kura garne bhane chai hamle voluntarily kunai kaam garirako chhu aru ko bihap ma bhane tyo voluntarily kaam garda garde हमें काम तो स्टार्ट गये अब बीच में गए छोड़ना चाहिए मिलते हैं वेन वील हेव टू हेन्ड इट ओवर इज गुड री एंड देन द राइट अल्सो विल बी क्रिएटेड टू ओप्टेन द रिमबर्समेंट और कंपेसिशन फ्रम द अदर पर्सन टू केयर और मैनेज द प्रोपर्टी टेकन इन कस्टडी यो कस्टडी में ली सकते कुरा माथि को केस में कस्टडी में नलिए भोलेंटरली काम करा कुछ थी यह कस्टडी में उत्तर सुंदा उत्त उत्त लगे मैं क्लियरली डिस्टिंग करना खोजे इसमें सो जस्ट द वन हु एज अलरेडी टेकन समथिंग इन टू द कस्टडी मैं चाहे काम करूँ या मैं चाहे कुछ प्रोपर्टी लिखे जो टेक केयर कर मैं चाहे अब बीच में मैं चाहिए जो कुछ लिखे को प्रोपरली केयर कर पर्ने हो रेस्पोन्सिबिलिटी दून पर्ने हो इफ अ पर्सन टेक्स द कस्टडी अफ प्रोपर्टी बिलंगिंग टू एनदर पर्सन फर इट्स केयर और मैनेजमेंट पर्सन सैड टेक केयर एंड मैनेज द प्रोपर्टी इन गुड फेथ एज इफ दैट वाज इज इज ऑन प्रोपर्टी प्रुडेन्स लगाए तो मेरे प्रोपर्टी हो जो जस्तु आपको प्रोपर्टी भाव तस्त टेक केयर करते तस्ते केयर कर रिजनेबलनेस भी हमें भाई तस्तरी यदि कस्टडी में लिखे प्रोपर्टी डैमेज या रेकलेसली हेन्डल लाइबिलिटी फिर पे कर क्योंकि उसको रेस्पोन्सिबिल तरह प्रोपर्ली टेक केयर करने होना तर उसको कारण प्रोपर्टी लस हो तो प्रोपर्टी में जी कुछ को लस भो तो लस रिमबर्समेंट कर पड़ने होनी यदि कसाई कुने काम दिया थी मान लो ए बीला काम दिया थी बीले तो काम फिर सीला हेन्ड ओवर गयो सी ने ढंग ने करेन ये काम पीछे बीले इस गए मैं तो सिलाई दिए थे ते भर सी ने ढंग ने करेन इसमें मेरा लाइब्रेरी छाइन भन्न मिलते हैं यहाँ लाइब्रेरी अटोमेटिकली क्रिएट हो सी ने ढंग ने काम नगर्ने में बी को रेस्पोन्सिबिलिटी छुट्टे भाई होते भाई सो इफ अ पर्सन हु इज इंट्रस्टेड बाई एनदर पर्सन यहाँ बी हु इज इंट्रस्टेड बाई ए विथ द रेस्पोन्सिबिलिटी टू एनी एक्ट डेलीगेट्स अब बी ने डेलीगेट कर or her powers all of his or her powers to another person to do the act in the manner not to be prejudicial to the obligation which of his that other person person shall not be free from his or her her own obligation by the reason of such delegation b le c lai che transfer gardai ma b ko a prati ko responsibility che end up hune haina bhanera bhancha yani ra a ra b bich kunai agreement ta bhako thena ni ta haina ए री बीच कि मैं इसी ट्रांसफर गयो तस्तो के बीले बीलाई काम दिए बीले सीलाई काम तो काम ट्रांसफर कर दिए अब बी विल अलवेज बी आंसरेबल टू ए अनलेस ए एक्सप्रेसले पैल्हे लिखा थे कि तिमें ट्रांसफर कर सकता जिस तो ट्रांसफर कर मानी नहीं रेस्पोन्सिबल होने इसलिए नहीं अप्रूव कर एक्सप्रेस कंट्रैक्ट भो क्वाजाई कंट्रैक्ट या सेमी जुडिशियल कंट्रैक्ट या क्वाजाई कंट्रैक्ट को आने ना भैन इसमें तर ते होना यहाँ ल विल टेक ल विल इंटरफेयर रो अवस्था में बी सुड बी रेस्पोन्सिबल भन्न खोजे अब अगर जो नंबर मैं अगर फर्स्ट में इक्जापल देखे तो एक्जापल यहाँ पर रिलिवेन्ट हो यदि कुछ प्रोपर्टी डैमेज भो इन टाइम्स अफ फायर फ्लोड लैंडस्लाइड कुछ तब को छिमेकी को साथी को रो साथी छिमेकी थे तेल रिस्टोर कर दून भाई पैसा पेमेंट कर यू विल हेव टू बी रिमबर्स अर्क को लाइब्रेटी अराइज हो पे कर राइट टू क्लेम रिमबर्समेंट यदि कुछ भी हमें कस को लगी के काम करें इंस्पाइट अफ बिंग कंपेयर्ड बाई ल टू फुलफिल एडमिनेशन फुलफिल सच अब्लिगेशन एट हिज और हर एट हिज और हर अन एक्सपेन्स एंड एनदर पर्सन गेटिंग एनी बेनिफिट अगेन तब मैं सुरू में भादा खेल कि जो नेबर डैट कोड नन हेबिट या भन हमें जो प्रिंसिपल छ नट नेबर डैट नट कोन हेबिट जो प्रिंसिपल छ 
of unjust enrichment चाहिँ यो चाहिँ यहाँ निर लागू भइरहेको छ है यसमा के भन्छ भने कसैको हामीले अन्डर एडभान्टेज लियौ कसैको कसैको कुराबाट हामी बेनिफिट भयो भने त्यसले हामीले रिम्बर्स गर्नु पर्छ भनेर भन्छ र not withstanding anything contained in subsection 1 यो माथिमा जे सुकै भने पनि इफ अ पर्सन फुलफिल्स एनी अब्लिगेशन फर एनी इलिगल पर्पस द पर्सन शैल नॉट बी एन्टाइटल्ड टु क्लेम रिम्बर्समेन्ट फ्रॉम द सेम एन्ड दिस इज इम्पोर्टेन्ट फर योर अब्जेक्टिव क्वेशन आल्सो यो चाहिँ अब्जेक्टिवको लागि इम्पोर्टेन्ट छ किनभने एक्सेप्सन टु दिस रुल हो सरी अब्जेक्टिव अब्जेक्टिव क्वेशनको लागि छ किनभने दिस इज एन एक्सेप्सन रुल रिम्बर्समेन्ट चाहिँ इलिगल कुराको लागि गरेको पैसा पेमेन्ट गरेको कुराहरुको लागि इलिगल कुराको लागि के काम कसैले गर्छ दैट अल्टिमेटली इन्स अफ बिइङ इलिगल अर इज इलिगल भने नि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मलाई रिम्बर्समेन्ट देऊ भनेर भन्न मिल्दैन राइट टु क्लेम फर मेन्टेनेन्स यो भनेको कसैको टेक केयर गरेको स्याहार सुसारको कुरा हो यो स्याहार सुसार कुनै मान्छेलाई कुनै व्यक्तिलाई कुनै बच्चालाई कुनै प्रौड या वृद्ध व्यक्तिलाई इफ अ पर्सन रियर्स और मेन्टेन्स अनदर पर्सन विदाउट गिभिङ इन्फर्मेसन टु द पर्सन ओब्लाइज टु रियर और मेन्टेन दैट अदर पर्सन ए को छोरा थियो ए को बुढो बुवा हुनुहुन्थ्यो बी जसले चाहिँ ए विदेश थियो बी गाउँमा थियो बी को छिमेकी छीले बी को छिमेकी सीले चाहिँ बुवा बीमा बिरामी हुँदाखेरि ए को उसको उसको नेबरको बुवा बीमा बिरामी हुँदाखेरि हस्पिटल लग्यो टेक केयर गर्यो खर्च गर्यो उपचार गरायो भनेपछि त्यस्तो अवस्थामा उसले टेक केयर गरे बाबतको पैसा ए ले सिलाई दिनुपर्छ पछि गएर ए ले सी ए ले यो भन्न पाउँदैन कि तिमीले किन गर्यौ त तिमीलाई कस्तै भनेको थियो हामी बिच एग्रिमेन्ट छैन कन्ट्र्याक्ट छैन भनेर भन्न मिल्दैन यो अटोमेटिकली कन्ट्र्याक्ट क्रिएज गरा क्रिएट गरायो त्यही भएर नै यस्तै हामीले के भन्यो त्यही भएर सेमी जुडिसियल या क्वाजी कन्ट्र्याक्ट भनेर भन्यो ओके तर अगेन यसको पनि एक्सेप्सन रुल के हुन्छ भनेपछि यदि कसैले ग्र्याटिफिकेसन या ग्र्याचुएस ग्र्याचुएस एक्ट भनेको मतलब अब भोग लागिरहेको थियो या दसैँको बेलामा थियो दसैँको बेलामा चाहिँ ऊ घरमा बुढो वृद्ध मान्छे एक्लै थिए त्यही भएर चाहिँ आउट अफ ग्र्याचुएस एक्ट उसले चाहिँ घरमा बाहेकको सेलरोटीहरू यताउति लगेर ल खानुस् भनेर चाहिँ दियो भने होइन भोलिको दिनमा गएर मैले सेलरोटी दिएको थिएँ तेरो बाउलाई त्यसको कम्पल्सन दिएको चाहिँ भन्न मिल्दैन दैट इज अ ग्र्याचुएस एक्ट त्यही भएर हेरिन्छ डिस्टिङ्सन कि अब जेनरली नाइन्टी नाइन पोइन्ट नाइन नाइन पर्सेन्ट अफ द टाइम्स थाहा हुन्छ कि ग्र्याचुएस एक्ट हो कि इज इट एक्चुअली द एक्ट विथ द इन्टेन्सन अफ रियरिङ अर मेन्टेनिङ द अदर पर्सन भन्ने कुरा चाहिँ यु विल नो इट होइन जहाँनिर आफ्नो गोजीबाट पैसा खर्च भइरहेको छ सिग्निफिकेन्ट एमाउन्ट खर्च भइरहेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ इट इज द ड्युटी अफ द पर्सन ओब्लाइज टु पे ब्याक अब सिमिलर टु द्याट इनकम्पिटेन्ट मान्छेको अब इनकम्पिटेन्ट पार्टी कुनै छ बच्चा वृद्ध पर्सन अफ अनसाउन्ड माइन्ड छ भने उसको टेक केयर गर्दाखेरि पनि चाहिँ सेम रुल ला लागु हुन्छ सो दिस पोइन्ट्स क्यान बी रिटर्न टुगेदर होइन अनि सक्सेसर टु डिम्बर्स एक्सपेन्स इन्कर्ड इन द अब्सिक्विसिज अफ द डिसिज भनेको चाहिँ यदि कसै कोही अब जस्तो मृत्यु भयो होइन बी को मृत्यु भयो मानौँ अनि बी को छिमेकी ए छ यो मृत्युको सबै उसले चाहिँ दाह संस्कारको पैसा तिर्यो अब जबकि बी को चाहिँ छोरा सी थियो सीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने थियो तर सी को सी को एब्सेन्समा सी नहुँदाखेरि यसले सबै काम गरिदियो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पछि यो सक्सेसर हो नि त बी को सक्सेसर सी हो त्यस्तो अवस्थामा सीले यसलाई रिम्बर्समेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भन्छ सो यहाँनिर पनि के लेखेको छ इफ एनी पर्सन पर्फर्म्स फ्युनरल अर एन एफ्सिक्युसिज इन द एफ सी क्विज एक्ट अफ द डिसिज इन अकर्डिन्स विथ हिज अर हर राइट्स उसको कल्चर ट्रेडिसन अनुसार उसको दाह संस्कार उसको अन्तिम संस्कारहरू गऱ्यो भने त्यो सक्सेसरले त्यो पैसा चाहिँ रिपेमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर भन्छ द डिसिज द द रिलेटिभ अर द हायर अर द सक्सेसर स्याल रिम्बर्स द्याट पर्सन फर द एक्सपेन्सेस भनेर भन्छ सो त्यस्तै गरी ट्रिटमेन्टको एक्सपेन्सेसहरू पेमेन्ट गर्नुपर्ने कुरा होइन अब मैले फेरि वान बाई वान लाइन पढ्यो भने इट विड टेक लङ टाइम सो पब्लिक बडिज कुनै पब्लिक गभर्नमेन्ट एजेन्सी महानगरपालिकाले तपाईँको मानिलिनुहोस् चाहिँ तपाईँ एप्स तपाईँ हुनुहुन्न थियो तपाईँको चाहिँ वाल जुन तपाईँले लगाउनु पर्ने हो तर बिकज महानगर वाज क्लिनिङ एभ्रिथिङ एन्ड इट वान्टेड टू मेक द सिटी ब्युटिफुल तपाईँको एब्सेन्समा उसले आएर वाल लगायो र तपाईँको मात्र होइन उसले त्यो काम अरू ठाउँमा पनि गरेको छ पब्लिकली भनेपछि तपाईँको ड्युटी हो रिम्बर्समेन्ट गर्नुपर्ने महानगरको त्यो एउटा एक्जाम्पल मात्रै भयो कुनै पनि पब्लिक बडिजले गरेको काम कन्स्ट्रक्सन होइन मान्य तपाईँको चाहे आफ्नो जमिनमा ढल फुटेको थियो तर महानगरले आएर चाहिँ बनायो त्यो ढल किनभने छिमेकीहरूलाई गनाइरहेको थियो तपाईँको घरमा चाहिँ मान्छे थिएनन् त्यतिखेर र छि बनायो भने पब्लिक बडीले स्पेन्ड गरेको पैसा तपाईँले रिम्बर्समेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ मैले आएर बनाउनु भनेकै थिएन होइन यो कुरा कोही कन्ट्र्याक्टमा लेखेकै छै
र व्हिच इज नट ग्रेच्युअस एक्ट आफ्नो इच्छाले पैसा लिने इन्टेन्सनले दिएको भने एक्सेप्सनमा गयो हैन भने चाहिँ वी विल हैव टु पे द मनी प्राइस रेमिनेशन पेमेन्ट गर्नु पर्ने हैन अनि जो मान्छे इन्टरेस्टेड पार्टी हो इफ अ कन्ट्राक्ट इज सो कन्क्लुडेड दैट द पर्सन प्रोमिसेस टु पे एनी अमाउन्ट व्हिच अनदर पर्सन इज बाउंड टु पे बाइ द लॉ ए र बी बीच कन्ट्राक्ट भएको थियो ए ले बी लाई साइकल बेच्ने बी ले यसलाई 5000 रुपैयाँ तिर्ने तर ए सँग तर बी सँग पैसा नभएको कारणले गर्दाखेरि ए ले चाहिँ मुद्दा हालिदिन्छु के भन्दैछ त्यस्तो बेलामा सी छिमेकी आएर चाहिँ ल म तिर्दिन्छु मेरो साथीको पैसा मुद्दा सोध्न नआल यहाँ झगडा नगर जाऊ तिमी भनेर 5000 रुपैयाँ तिर्दे भनेछि पछि बी ले सी लाई मैले तँलाई तिर्न भनेको थिएँ नि किन तिरिस म दिन्न भन्न मिल्दैन बी ले सी लाई पेमेन्ट गर्न पर्ने हुन्छ त्यस्तै गरी बेल बेलमेन्टमा तपाईँले बेलर र बेलीको कुरा पढ्नु भएको छ हैन अल्दो बेलर माइट बी द ओनर अफ द गुड्स तर बेलीले सुड टेक केयर अफ द गुड्स एज इफ द गुड्स आर देयर ओन त्यस्तो अवस्थामा इफ अ पर्सन किप्स इन एनी म्यानर हिज अर हर कस्टडी प्रोपर्टी ओन बाइ एनदर पर्सन जस बेली त्यस्तो सच पर्सन सेल किप सच प्रोपर्टी एज अ प्रोपर्टी अन्डर बेलमेन्ट कुनै पनि सामान आयो भने त्यो चाहिँ अर्काको बिहाबमा राखिदिने हो त्यही भएर इट बिकम्स हिज ड्युटी बाइ ल टु टेक केयर अफ द गुड्स टु किप द गुड्स इन अ प्रपर कन्डिसन र यो त हाम्रो दुई वर्षभित्र चाहिँ लसुट लिन सकिन्छ भनेर भन्छ यदि यो प्रोभिजन्सहरू भाइलेट भएको कारणले गर्दाखेरि कस कोही चाहिँ एग्रिभ्ड पार्टी भएको छ भने दे क्यान फाइल अ केस विदिन टू इयर्स भनेर भन्छ सो दिस डकुमेन्ट विल गिभ यू अल द डिटेल्स एन्ड द इक्जाम्पल्स अफ युअर क्वाजाइ कन्ट्र्याक्ट अर क्वाजी कन्ट्र्याक्ट अर सेमी जुडिसियल कन्ट्र्याक्ट अर स्युडो कन्ट्र्याक्ट्स लेट्स मुभ टू द नेक्स्ट वन खाली त हामीले टू को ए गर्यौँ क्वेश्चन नम्बर टू को ए गर्यौँ क्वेश्चन नम्बर टू को बी गर्यौँ र क्वेश्चन नम्बर टू को सी लेट सी क्वेश्चन नम्बर टू को सी ले के भन्छ इन कन्ट्र्याक्ट ल द बेसिक इलिमेन्ट्स अफ कन्ट्र्याक्ट टिपिकली इन्क्लुड अफर एसेप्टेन्स एन्ड कन्सिडरेसन कन्सिडरिङ दिज इलिमेन्ट्स वाई इज कन्सिडर कन्सिडरेसन कन्सिडर्ड सच अ क्रुसियल कम्पोनेन्ट इन द फर्मेसन अफ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट होइन What role does it play in ensuring the enforceability of contractual agreement? Write and summary about Nepali's legal provision. Manner, manner. So, one of the very interesting cases is India. Co Indian Contract Act. Co say section Indian Contract Act. Co section two D. Le consideration like define got sa. So Nepal co say Civil Code Act. Co that's my consideration co definition say China. I know consideration co definition usle ay deko China. तर इट डजन्ट मिन कि consideration co definition deko China. They were consideration manu gora important China manera banana mila. किनभने सर्टेन कुरा लले इम्प्लाइड गरेका हुन्छ र व्हाट इज कन्सिडरेसन कन्सिडरेसनलाई डिफाइन गर्ने सर्टेन वर्ड्सहरू छन् जुन वर्ड्सहरू चाहिँ तपाईँले तपाईँले चाहिँ एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट पनि छ अब्जेक्टिभ पोइन्ट अब्जेक्टिभ क्वेसनको पोइन्ट अफ भ्यूले होइन जस्तै भनौँ सधैँ रातोले किन लेख्ने अब कालोले लेखौँ हामी जस्तै भनौँ क्विड प्रो को जसलाई भनेको समथिङ इन रिटर्न भन्छौँ हामीले विच मिन्स समथिङ इन रिटर्न त्यस्तै गरी अर्को छ एक्स न्युडो पैक्टो नन फरिटर एक्टिओ भनेको मतलब नो एक्सन अराइजेस विदाउट कन्सिडरेसन अथवा यसलाई हामीले भन्न सक्छौँ द एक्सन्स sorry the contracts without consideration are naked contracts athwa nudum pactum pani bhancho yesle hamile shortcut ma so yo sabai kura haru chai कन्सिडरेसन लाई डिफाइन गर्ने ल्याटिन टर्म्सहरू ल्याटिन चाहिँ फ्रेजेसहरू हुन् है यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू अब्जेक्टिभ क्वेसनमा तपाईँलाई धेरैचोटि सोध्या पनि हुन्छ यसको यसको मिनिङ के हो भन भनेर होइन अथवा केसँग रिलेटेड छ भनेर अफर अफर यी कन्सिडरेसन केसँग रिलेटेड छ भनेर भन या कन्सिडरेसन भन्ने माथि वर्ड दिन्छ कन्सिडरेसन इज भनेर क्युड प्रो को क्विड प्रो को होइन अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अरू कुनै वर्डहरू तिनटा अरू वर्ड दिएर तपाईँले क्विड प्रो कोमा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ या क्विड प्रो को भनेर तल कन्सिडरेसन अफर अफर यसरी दिएको हुन्छ सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एक्जाममा तपाईँले हेर्नु भने धेरैचोटि क्वेसनमा सोधेको छ अब कन्सिडरेसनको इम्पोर्टेन्स के हो त भन्दाखेरि कन्सिडरेसन भनेको बेनिफिट हो मान्छे कुनै पनि बेनिफिट कुनै पनि आफूलाई फाइदा नभएको त कुनै पनि कन्ट्र्याक्ट इन्टर गर्दै गर्दैन त कुनै कन्ट्र्याक्ट छ जसमा एउटा पार्टीलाई कुनै बेनिफिटै छैन भनेपछि त्यो कन्ट्र्याक्टको भ्यालिडिटी माथि क्वेसन आउँछ त्यही भएर कन्ट्र कन्सिडरेसन भनेको विच इज समथिङ इन रिटर्न इट इज एन इसेन्सियल मोस्ट इसेन्सियल पार्ट अफ द कन्ट्र्याक्ट 
although there are certain exceptions then there are rules are where there is no consideration uh, even if there is no consideration there there can be a contract one certain rules are also just that we only our time to discuss karunga aile ko lagai chai ami first and foremost rule is no consideration no contract one contract ko rule nahi ho no consideration no contract yadi contract ma chai kunai benefit kunai something in return chaina bhane you cannot claim it to be a valid contract there might be question over the legal rights and duties of the parties to the contract yahi kura lai hamle aphna achar ma lekhne ho ra tapai le yo kura pani mention garnu saknu huncha ki yo kura chai consideration ko definition chai nepal civil code act ma lekheko chaina but तेई भी कंसिडरेशन को यो को योग इंपोर्टेंट होता है कंसिडरेशन को डेफिनेसन लेखने कंसिडरेशन को सर्टेन रूल्स लेखे तब आप आंसर कन्क्लूड कर सकूँ सो द सजेस्टेड आंसर टेल्स यू एबाउट लेट सी कंसिडरेशन इज अ फंडामेन्टल कंसेप्ट इन द कंट्रैक्ट ल दैट रिफर्स टू समथिंग अफ द भू एक्सचेंज बिट्विन द समथिंग अफ द भू एक्सचेंज बिट्विन द पार्टीज टू द कंट्रैक्ट they were something of the value or we also can say it can be something in a return jun maile aile bhakhar ekchin agadi batae which is quid pro quo bhanne word it's a crucial component in the formation of a valid contract because it demonstrates that there has been a mutual exchange of the promises or the acts between the parties involved here is why consideration is contract considered essential म्यूचुअल एग्रीमेंट को एविडेन्स हो दुईटा पार्टी कुछ न कुछ बेनिफिट दिन चाहते यह ट्रांसन बास को एविडेन्स हो रहा ग्रैचुअस प्रमिश है भाई कुछ देखा क्योंकि ग्रैचुअस प्रमिस भित्तिक विदाउट द इंटेन्सन अफ रिशिविंग द बेनिफिट जो अगर मैं दस में चाहे तब को छिमेक को छोरा छोरी विदेश में थे छिमेक बूढ़ो मानी घर में एक्लिए हो तब खाना लगे जानू दैट इज अ ग्रैचुअस एक्ट यू आर नट एक्सपेक्टिंग मनी फर गिविंग दैट फूड है सो यदि कुछ कंट्रैक्ट में कंसिडरेशन छब इट विल प्रूव कि इट इज नट अ ग्रैचुअस एक्ट तेरे भर एक्सेप्शन को रोल में जानू पर्दन भाई कुछ हम बुझ रिफ्लेक्शन अफ बार्गेन एंड इंटेन्ट हमें कई कुछ पा को कई कुछ गुमाइ रख सो कस को लगी जो कुछ पाई रखे कंट्रैक्ट होने कस अर्क मन को लगी जे जे फर्स्ट मैं गुमाइ रखे कुछ कंट्रैक्ट हो सीम्पल एक्जापल दिखा खेल लैंग्वेज कन्फ्यूजन भाई एले बी मोटरसाइकिल बेच्ते है मोटरसाइकिल बेच्ते पचास हजार रुपये में एले बी मोटरसाइकिल बेच्ता खेल बी को बी ने पाई रखे कुछ के हो मोटरसाइकिल हो बी को लगी मोटरसाइकिल इज कंसिडरेशन दैट इज द बेनिफिट तर उस पार्ट हो छुट्या छुट्टी पर्स आप छुट्टन पर्स आपस पचास हजार रुपया जो उस छुट्टी रख तर तो फिर कस को कंसिडरेशन हो एक को कंसिडरेशन हो जिसको मोटरसाइकिल छुट्टि पर्यटन सीम्पल वर्ड में भन्न पाद एले के पाए पचास हजार ए को पचास हजार कंसिडरेशन बी ले पाए मोटरसाइकिल बी को मोटरसाइकिल कंसिडरेशन अगर छिमेकी को एक्जापल में छिमेकी के पाए खाना उसको कंसिडरेशन तर तर चाह जो जिससे खाना दिए उस पाए अब सर सैटिस्फैक्शन भन्न हो फिर एक्सेप्सन रोल में जाना हम तो कराक छेन क्योंकि ग्रैचुअस एक्ट हो हमें कंट्रैक्चुअल अब्लिगेशन क्रिएट कराएर मोनिटरी बेनिफिट लिने या कुछ भी रिमबर्समेंट को बेनिफिट लिने इंटेन्सन छेन इंटेन्सन इज इंपोर्टेंट इन लिस्ते अनफेयर कंट्रैक्ट हो यदि कंसिडरेशन लीगल छाइन अब रूल्स रिगार्डिंग भैलिड कंसिडरेशन में लिगालिटी अफ कंसिडरेशन को यदि कंसिडरेशन लीगल छोटे इस्टाब्लिश कर रिनेसनशिप भैट विल क्रिएट अ प्रोटेक्शन अगेन्स्ट द अनफेयर कंट्रैक्ट्स विच सेज रिक्वायरिंग कंसिडरेशन हेल्प्स टू प्रिवेन्ट इंडिविजुअल्स फ्रम बिंग बाउंड बाई कंट्रैक्ट्स दैट दे डिड नट फुल्ली अंडरस्टैंड और फ्रीली एग्री टू क्योंकि कंसिडरेशन ए री बीच मोटरसाइकिल किन बेच को क्लैरिटी हो सब कुछ में क्लियर हो कि मोटरसाइकिल बेचना लाग हो उसके पैसा पाने लगा होने पीछे एरे लगे है मैं मोटरसाइकिल बना थे तर यह मोटर यह साइकिल छुट्टे मोटर साइकिल या पानी तान्ने मोटर से साइकिल को पड़ी राखे मोटरसाइकिल दिन लगा होने तो भन्न मिले देर विल बी एम्बिगुटी दैट विल क्रिएट कन्फ्यूजन दैट इज वेरी फनी सीचुएसन ते बार टू इस्टाब्लिश द रूल्स एंड लिगल लिगालिटी बिट्विन टू पार्टीज क्लैरिटी अफ कंसिडरेशन इज रिक्वाड र कोर्ट में इन्फिरसिटी को इंपोर्टेन्ट हो कंपोर्टेन्ट होने को एंसर हमें अगर दिव क्यों जेनरल रूल के होता नो कंसिडरेशन नो कंट्रैक्ट और एक्स न्यूडो पैक्टो नर ऑडिटर एक्टिव भदउट कंसिडरेशन देर आर नो कंट्रैक्ट्स भेनरल रूल हो तेरह कोर्ट में इस्टाब्लिश करना कंसिडरेशन भैलिड हो 
सो दिस इज दिज आर अल फाइव डिफ्रेंट क्वेश्चन्स है तैयले एकदम सजिलो क्वेश्चन थे एक्जाम में इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है मैं तब बार बार सर्टेन कुरा तबा अगड़ी को एक्जा जो हम एकडेमी में पब्लिश भगवान अगड़ी को क्वेश्चन पेपर को डिस्कसन छपन को एक चोटी हेन तेनाली सर्टेन इंपोर्टेन्ट कुछ बताए मैं सर्टेन इंपोर्टेन्ट सेंसन रिपीट कर जो आज को क्लास में म रिपीट कर दिन आई वॉन्ट यू टू गो बैक एंड रिफर बैक टू दैट भिडियो वांस मोर सो दैट यू हेव रिविजन फर मोर मोर एरियाज So with this we'd like to conclude today's session thank you very much for joining i wish you all the best see you next time bye bye